Hey guys, welcome back for one more new, interesting and knowledgeable video only on your channel Padai Commerce. Guys, I am going to come to this direct point in this video. I am going to come to this video in a sum, a practical problem on BRS for class 11 solve. Because when I uploaded the last time video upload kiya tha for BRS, concept of BRS, format of BRS and what is the shortcut method to solve BRS sum in an easy way, that I have told in the last video. अगर वो आपसे मिस हो गया रहेगा तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करो और उस वीडियो को पहले आप अच्छे से देखो रेगुलर देखो रिपीट करके देखो सो so देट आपको बी आर एस का कॉन्सेप्ट समझे एंड देन यू कैन सी दिस वीडियो सो देट यू कैन सॉल्व अ सम ऑन बी आर एस सो लेट स्टार्ट फर्स्ट वी वुड रिवाइज बी आर एस का एक शॉर्टकट मेथड जो मैंने पढ़ाया था उसको रिवाइज करेंगे अगर किसी का मिस हो रहेगा इस वीडियो में मैं उसको रिवाइज कर दूंगा एंड देन वी वुड सोल्व अ स्मॉल सम बेस्ड ऑन बी आर एस So guys, this was the last thing in the last week we have uploaded a BRS shortcut method which I will revise in a quick period of time. You can note it down. This is my last video. I will also request that you watch my last video on BRS so that you will get this concept properly. Guys, this is the last thing that I have uploaded a BRS shortcut method which I will also revise in a quick period of time. You can note it down. This is my last video. I will also request that you watch my last video on BRS so that you will get this concept properly. Guys, this is the last thing that I have uploaded a BRS shortcut method which I will also revise in a quick period of time. You can note it down. This is my last video. I will also request that you watch my last video. जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें चार स्टार्टिंग पॉइंट में से कोई एक रहेगा ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको मैं रेफर करता हूं स्टार्टिंग पॉइंट द स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी बैलेंस एज पर कैश बुक बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राप बैलेंस एज पर कैश बुक और ओवरड्राप बैलेंस एज पर पासबुक ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना है इन चारों में से आपको कौन सा दिया है एंड अकॉर्डिंगली आप प्लस और माइनस का डिसाइड करते हो बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक को यहाँ पे कभी कभी फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं इसको याद करो नोट डाउन करके रखो एंड ओवरड्राफ्ट बैलेंस को वी वुड एज आल्सो रिफर टू अनफेवरेबल बैलेंस भी कभी कभी आपके सम में आ जाता है ठीक है तो अगर आपका बैलेंस एज पर कैश बुक है तो पहला माइनस आप दोगे आप हाँ ये पॉइंट भी याद रखो कि कैश बुक के कॉलम्स क्या है और पासबुक के कॉलम्स क्या है कैश बुक का डेबिट का कॉलम रिसिप्ट है क्रेडिट का कॉलम पेमेंट है पासबुक का डेबिट कॉलम विड्रॉन है और क्रेडिट कॉलम डिपॉजिट है बिकॉज जो आज हम लोग सम करने वाले इस वीडियो के अंदर उसमें डेबिट क्रेडिट रिसिप्ट पेमेंट सारे वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं सो देट आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए और आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजिली आप अकाउंट्स को और बीआरएस को अच्छे से समझ जाओ अगर बैलेंस एज पर कैश बुक है तो पहला माइनस जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया इट वुड बी ऑन द आर साइड पहला माइनस हम आर में देंगे एंड देन वी वुड रिपीट द साइन यहाँ पे माइनस और प्लस आएगा और यही साइन हम यहाँ पे रिपीट करेंगे माइनस एंड प्लस मतलब जो ट्रांजैक्शन रिसिप्ट के साइड आएंगे वो माइनस हो जाएंगे जो ट्रांजैक्शन पेमेंट के साइड आएंगे वो प्लस हो जाएंगे आप हमारा सम देखो जो इस वीडियो के अंदर है एंड तक जरूर देखना सो so देट आपको शॉर्टकट और उसको कैसे अप्लाई करोगे आप सम के अंदर अगर आप दोनों मेथड समझ जाओगे क्वेश्चन समझ जाओगे सम सॉल्व करना सीख जाओगे तो आपको बी आपके एग्जाम में आप इजिली अटेंड कर सकते हो देन बैलेंस एज पर पासबुक है तो इसमें पहला माइनस हम देंगे डिपॉजिट के साइड यहां पे पहला माइनस दे दिया सो देन वी वुड हैव द ऑपोजिट साइन ऑन द ऑपोजिट साइड दैट इज प्लस और यही सेम साइन हम यहां पे रिपीट करेंगे प्लस एंड माइनस आप देख सकते हो सेम साइन यहां पे रिपीट हो रहा है अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक है तो आपका पहला माइनस जाएगा पेमेंट के साइड यहां पर पेमेंट के साइड पहला माइनस डाल दिया और आप यहां पे क्या करोगे प्लस डालोगे और सेम साइन यहां पे रिपीट करोगे अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक सो पहला माइनस आप दोगे विड्रॉन के साइड और जैसे आपने विड्रॉन के साइड दे दिया माइनस आप डिपॉजिट के साइड उसको प्लस कर दो और सेम साइन यहां पे रिपीट कर दो तो ये जो मैंने सर्कल किया है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट का कोड रहता है हिंड रहता है कि आपको पहला माइनस कहां देना है आप नोट डाउन करते हुए जा सकते हो अदरवाइज यू कैन Watch the previous video of BRS to understand this concept in detail. Now what we would do? We would solve a sum based on one starting point, and I would tell you how to use this sign, how to use this shortcut to solve any sum of BRS. अगर आप ये method समझ जाओगे और video end तक देख लोगे, तो मैं आपको guarantee देता हूँ कि बहुत difficult जो भी sum रहेगा, आप ये method apply करके easily अपना अंडरस्टैंडिंग अपना क्वेश्चन अपना मार्क्स इजीली बढ़ा सकते हो तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 
सो गाइस लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन क्वेश्चन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है आप वहां पे लिंक पे क्लिक करके क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हो और यहां पे भी फ्लैश होते जाएगा क्वेश्चंस आते जाएंगे आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप पेन और नोटबुक साथ में लेकर बैठो सो देट जब भी क्वेश्चन आए आप नोट डाउन करते हुए जाओ और आप मेरे साथ वीडियो देखते देखते सोल्व भी करते हुए जाओ पहले आपका काम है फॉर्मेट बनाना तीन कॉलम चाहिए रहेंगे वन इज पर्टिकुलर सेकेंड वन इज रुपीज एंड थर्ड वन इज ऑल्सो रुपेज कॉलम तो ये हमारा फॉर्मेट ऑफ बीआरएस बन जाता है एंड यस फॉर्मेट बनने के बाद आपको एक वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा क्योंकि जो मेरा शॉर्टकट है वो वर्किंग पार्ट का एक हिस्सा बन जाता है एक पार्ट बन जाता है तो मैंने क्या किया है पेपर लेके बैठा हूं एंड आई वुड वर्क आई आई वुड ड्रॉ द वर्किंग नोट ऑन दिस पेपर सो दैट आई कैन रिलेट ऑल द क्वेश्चन विच वुड बी फ्लैश ओवर योर एंड इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो तो मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट करना है और यहाँ पे मैं क्वेश्चन के सोल्यूशन लिखते हुए जाऊंगा सो दैट आपको दोनों वर्किंग नोट प्लस सोल्यूशन आपका रेडी होते जाए आप वीडियो देखते देखते अपने नोटबुक में कॉपी कर सकते हो तो चलिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं पहला जो चीज आ रहा है आपके स्क्रीन पे दैट इज बैलेंस एज पर कैश बुक इज रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड यहाँ पे अगर आप देखो पहला क्वेश्चन आया है या पहले जो पॉइंट आया है बैलेंस एज पर कैश बुक इज रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो मैं क्या करूंगा स्टार्टिंग पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख दूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक ये मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल से पॉइंट है ट्वेंटी थाउजेंड दैट इज इन द आउटर मोस्ट कॉलम मैंने लिख दिया अब बात आती है कि बैलेंस एज पर कैश बुक में मैं जो शॉर्टकट सिखाया वीडियो के स्टार्ट में और लास्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो के अंदर भी उसके हिसाब से मेरे वर्किंग नोट में सिर्फ एक ही माइनस प्लस का पूरा पार्ट आएगा तो हम लोग क्या करेंगे वर्किंग नोट में यहां पे बनाएंगे तो बैलेंस एज पर कैश बुक का अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है तो आपका साइन बनेगा पहला माइनस आएगा आर के साइड दिस इज माई रिसिप्ट दिस इज माई पेमेंट दिस इज माई विड्रॉन दिस इज माई डिपोजिट तो पहला माइनस मैं दूंगा आर में पेमेंट के साइड प्लस एंड सेम साइन आई वुड रिपीटेड तो सेम साइन यहां पे मैंने रिपीट कर दिया है आपको भी रिपीट ही करना है वर्किंग नोट में ये ड्रॉ कर लो और ये रेडी करके आप वर्किंग नोट का पार्ट रखो दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट अगर आपको नहीं समझा वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो कि शॉर्टकट कैसे यूज करना है कैसे याद रखना है बिकॉज जो माइनस एंड प्लस आने वाला है डिपेंड्स अपॉन योर स्टार्टिंग पॉइंट तो यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है इट एज नथिंग गिवन वेदर इट इज ओवर ड्राफ्ट तो ऑलवेज अज्यूम इट इज एन फेवरेबल बैलेंस तो हम लोग को स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया हम लोग ने यहां पे लिख दिया अब पहला ट्रांजेक्शन आपके जो यहां पे आ रहा है दैट इज चेक ऑफ रुपीज थ्री थाउजेंड इश्यूड टू मिस्टर अमित बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक हम लोग ने चेक इश्यू किया आप चेक इश्यू करोगे तो आप कहां लिखते हो आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो यू वुड राइट डाउन ऑन द पेमेंट साइड हम लोग ने चेक तो दिया बट बैंक में वो अभी तक आया नहीं है रिकॉर्ड नहीं हुआ है वो हमारे अकाउंट से विड्रॉन नहीं हुआ नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक तो ऊपर जो साइन है अकॉर्डिंग टू दिस ऊपर जो साइन है हम लोग यही ट्रांजेक्शन को प्लस करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कुछ ट्रांजेक्शन हम लोग एड करने वाले है और कुछ ट्रांजेक्शन हम लोग माइनस करने वाले तो जैसे कि ये ट्रांजेक्शन हम लोग को प्लस करना है तो आप लोग क्या करोगे अपने नोटबुक में भी प्लस करना स्टार्ट करो यहां पर हम लिखेंगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड आप सिंपली अपने नरेशन आपके ट्रांजेक्शन से ले सकते हो थ्री थाउजेंड हम लोग ये वाले कॉलम में इनर कॉलम में लिखेंगे फॉर द फर्स्ट एड ट्रांजेक्शन विच इज देयर ऑन द स्क्रीन सेकेंड ट्रांजेक्शन आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है दैट इज डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर रुपीज थ्री थाउजेंड इन अवर बैंक अकाउंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक हम लोग के एक कस्टमर ने हमारे अकाउंट में 3000 डिपॉजिट किया अब जब 3000 डिपॉजिट करोगे तो ऑफ कोर्स ये डिपॉजिट कॉलम में ही आएगा डायरेक्ट बिकॉज उन्होंने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट किया है और वो तो कैश बुक में रिकॉर्ड हुई नहीं है तो कैश बुक में तो ट्रांजेक्शन दिख ही नहीं रहा है तो ट्रांजेक्शन जो दिख रहा है वो पासबुक के डिपॉजिट के साइड दिख रहा है और मैं यहां पर लिख दूंगा थ्री तो जैसे थ्री लिखूंगा ऊपर जो साइन है ये ट्रांजेक्शन को मैं प्लस में करूंगा तो वट आई वुड डू आई वुड राइट डाउन द सेम थिंग इन द एड कॉलम दैट इज डायरेक्ट आप भी नोट डाउन करते हुए जाओ सिंपल ट्रांजेक्शन आप जो नरेशन या एक्सप्लेनेशन यहां पर लिखोगे सिंपल लिखो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नो नीड टू राइट डाउन अ फुल फ्लैश सेंटेंस आपको सिर्फ समझने आना चाहिए कि आपका बी आर एस दैट इज अ डिफरेंस क्यू आर है कैश बुक और पासबुक के बीच में वो डिफरेंस का रीजन आप यहां पर लिखो और जैसे कि यहां पर एड है
third transaction which is coming on to your screen is bank debited our account for rupees 500 for electricity bill and bank charges rupees 100 jo ye transaction hai wo kya bata raha hai bank debited our account rupees 500 for electricity bill and bank charges rupees 100 matlab bank ne hamare account se debit kiya तो अभी ऑफ कोर्स ही बात है अगर बैंक डेबिट करेगा सो आई होप यू रिमेंबर दिस इज डेबिट दिस इज क्रेडिट दिस इज डेबिट दिस इज क्रेडिट तो बैंक ने क्या किया है हमारे अकाउंट से डेबिट किया तो डेबिट मतलब कौन सा साइड विड्रॉन साइड तो विड्रॉन में हम लोग ने कितना अमाउंट पे किया है 500 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए है और 100 रुपया क्या पे किया है बैंक चार्जेस तो इन दोनों को क्या करना है अपने को माइनस बिकॉज़ इसके ऊपर जो साइन है वो क्या है माइनस का तो हम भी क्या करेंगे माइनस इस करेंगे अब वर्किंग नोट में प्लीज नोट डाउन करते हुए भी जाओ सॉल्यूशन आपके सामने वीडियो में रन हो रहा है तो आपको साइमल्टेनियसली दोनों चीज समझ जाएगा तो यहां पे मैं क्या करूंगा सिंपल नरेशन सिंपल एक्सप्लेनेशन लिखूंगा बैंक डेबिटेड ठीक है टोटल में चाहिए तो एक साथ लिख लिख देता हूं आपको इजी रेफरेंस के लिए यहां पे हम लोग ने 600 का डिफरेंस आया हम लोग को डिफरेंस फाइंड आउट करना है अगर आपको डिटेल लिखना है तो आप लिख सकते हो बैंक डेबिटेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 500 बैंक चार्जेस ₹100 आप अलग भी लिख सकते हो आप कंबाइन में लिख सकते हो इट एब्सोल्युटली फाइन देयर इज नो मार्क्स डिडक्शन फॉर दिस आपको सिर्फ आंसर आने से मतलब है और आपका एक्सप्लेनेशन होना यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है अब जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा दैट इज ट्रांजैक्शन नंबर 5 पेड रुपीस थाउजेंड टू मिस्टर बट अवर सप्लायर बाय डेबिट कार्ड यहाँ पे हम लोग ने पेमेंट कैसा किया है डेबिट कार्ड डेबिट कार्ड मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट किया है बट नो एंट्री मेड इन कैश बुक हम लोग ने पेमेंट किया बट डेबिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करके किया अब डेबिट कार्ड ऑफ कोर्स है जब भी आप डेबिट कार्ड यूज करोगे तो आपका सबसे पहला अमाउंट डिडक्शन कहां पे होगा पासबुक से मतलब बैंक से होगा दैट इज इन नथिंग बट इट वुड बी शोन इन योर पासबुक अनलेस अनटिल यू रिकॉर्ड इन द कैश बुक हम लोग ने कितना पेमेंट किया है बट को ₹1000 तो जैसे मैं यहां पे ₹1000 लिखूंगा ऊपर जो साइन है वो मुझे चेक करना है ऊपर साइन क्या है मेरा माइनस तो मैं भी क्या करूंगा इस ट्रांजैक्शन को मैं ये जो ट्रांजैक्शन है उसको माइनस करूंगा व्हाट आई वुड राइट डाउन पेड टू सप्लायर सिंपल है मैं यहां पे लिख दूंगा पेड टू सप्लायर ₹1000 इस कॉलम के अंदर मैं ₹1000 लिख दूंगा आप भी नोट डाउन करते हुए जाओ मेरा रिक्वेस्ट है तो ही आपको ये चीज समझेगा आपके लिए मैं एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा फॉर द प्रैक्टिस बेस्ड ऑन दिस वीडियो सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट एंड यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन योर आंसर्स की वेदर इट इज राइट और रॉन्ग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ₹500 बैंक ने क्या किया इंटरेस्ट को क्रेडिट किया है अब बैंक जब इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा तो ऑफ कोर्स ही बात है कहां दिखाई देगा क्रेडिट के साइड मतलब डिपॉजिट कितने का क्रेडिट किया है 500 तो मैं जैसे ही 500 यहां पे लिखता हूं ऊपर साइन क्या है मेरा प्लस सो व्हाट आई वुड डू 500 को जो बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट किया उसको मुझे क्या करना है प्लस करना है तो मैं यहां पे प्लस में लिख दूंगा बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट सिंपल है यहां पे जो आपका ट्रांजैक्शन है उसी के बारे में आप यहां पे लिख दो कोई बात नहीं है सिंपल नरेशन सिंपल एक्सप्लेनेशन भी लिखोगे तो भी वैलिड रहेगा तो भी आपको मार्क्स उतने ही मिलने वाले हैं एंड द लास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ द क्वेश्चन इज यहां पे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को ध्यान से समझना ये ट्रांजैक्शन थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा यू हैव टू अंडरस्टैंड यू हैव टू वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन टिल द एंड चेक ऑफ ₹885 इशूड एंड प्रेजेंटेड बट रॉंगली रिकॉर्डेड इन पासबुक एज एट सिक्सटी फाइव रुपीज यहां पर चेक करो क्या हुआ है हम लोग ने चेक दिया एट एटी फाइव का बट पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है एट सिक्सटी फाइव मीन्स द चेक विच वी आर इशूइंग इशू हुआ चेक तो ऑफकोर्स ही बात है इशू होगा तो पेमेंट के साइड ही आएगा मैंने जो चेक दिया वो था एट एटी फाइव का ऑल एट बट इन अवर पासबुक इट हैज बीन रिकॉर्डेड एस एट सिक्सटी फाइव अब अफकोर्स ही बात है ये एरर है इस एरर के वजह से मेरा बी आर एस या बैंक एंड पासबुक में डिफरेंस आ रहा है दैट द रीजन वी आर मेकिंग बी आर एस तो यहां पर जो डिफरेंस है दैट इज रुपीज ट्वेंटी अफकोर्स ही बात है ये रुपीज ट्वेंटी का ही डिफरेंस है दोनों के बीच में अब मैथमेटिकल लॉजिक अप्लाई करेंगे प्लस एट एटी फाइव माइनस एट सिक्सटी फाइव जो डिफरेंस है वो आया ट्वेंटी अब मैथ्स में क्या होता है बड़े नंबर का साइन लगता है तो बड़ा नंबर 
885 है तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस तो मैं ट्वेंटी रुपीज को क्या करना है मुझे प्लस करना है तो आप जैसे नोट डाउन करके रख सकते हो अपने वर्किंग नो, नोट में इस चीज को नोट डाउन करो प्रैक्टिस करो बार बार वीडियो देखो एंड देन यू वुड अंडरस्टैंड बीआरएस कितना इजी है तो मैं क्या करूंगा रॉन्गली रिकॉर्डेड मैं सिंपली इतना लिखूंगा रॉन्गली रिकॉर्डेड जो रिकॉर्डिंग रॉन्ग हुआ है कितने का रिकॉर्डिंग रॉन्ग हुआ है ट्वेंटी का तो ये खत्म हो गया मेरे क्वेश्चंस खत्म हो गए क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वन विच इज देयर इन दिस वीडियो वन आई हैव केप्ट यू फॉर द प्रैक्टिस यू कैन कमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन अब क्या करना है इसको टोटल लेना है थ्री थाउजेंड सिक्स थाउजेंड सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड इट कम्स टू सिक्स थाउजेंड फाइव ट्वेंटी इसको इसमें से प्लस करना है क्योंकि ये जो अमाउंट है वो क्या है एड का अमाउंट है तो टोटल जो आ रहा है मेरा दैट कम्स टू ट्वेंटी ट ना आई वुड टेक दिस टोटल ऑल्सो आउटसाइड ये आउटर कॉलम टोटल हो जाता है ये सिक्सटीन हंड्रेड है इस सिक्सटीन हंड्रेड को मैं क्या करने वाला हूं माइनस तो मैंने माइनस का साइन डाला ब्रैकेट इंप्लाइज दैट आई हैव टू डिडक्ट दिस अमाउंट फ्रॉम द ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फाइव ट्वेंटी तो ये जो अमाउंट आएगा दैट वुड बी नथिंग बट ट्वेंटी फोर थाउजेंड नाइन ट्वेंटी आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी दे सकते हो इफ यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड नाइन ट्वेंटी इसमें से माइनस किया दिस इज द बैलेंस लेफ्ट इफ यू रिमेम्बर मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है देन योर एंडिंग पॉइंट हैज टू बी ऑपोजिट तो ये आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्ट किया था हम लोग ने कैश बुक से फेवरेबल बैलेंस ये भी आंसर हम लोग को पॉजिटिव आ रहा है तो ये जो आंसर रहेगा दैट वुड बी द बैलेंस एज पर द पासबुक बीआरएस इसके लिए बनाते हैं क्योंकि हमारे बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस या कैश बुक में एंड पासबुक में डिफरेंस है दैट द रीजन वी आर मेकिंग बीआरएस तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करो अच्छे से नोट डाउन करो अपने नोटबुक के अंदर इसी क्वेश्चन के बेस पे मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन रखा हुआ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं सो दैट आई वॉन्ट यू टू सॉल्व एंड अंडरस्टैंड बी आर एस थरली सो दैट यू आर प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट नेक्स्ट वीडियो भी मैं इसी के बेस पे अपडेट करने वाला हूं जैसे यहां पे हम लोग ने फेवरेबल बैलेंस लिया है आई वुड अपलोड वन वीडियो वेर आई वुड गिव एन एग्जाम्पल सोल्व सम बेस्ड ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस टिल देन वॉच द वीडियो कीप लर्निंग टेक केयर